Minh rất vui được gặp lại quý vị trong chuyên mục ẩm thực cuộc sống và người đồng hành cùng Tuyết Vinh ngày hôm nay xin được giới thiệu cùng quý vị đầu bếp Phương Vũ. Chào Tuyết Vinh, chào quý khán giả đang xem chương trình vui sống mỗi ngày. À... Hôm nay thì anh Vũ sẽ giới thiệu món ăn gì đây ạ? À? Chúng Đó. mình thấy là có sườn nè, ừ. có khoai tây đúng không anh? Đúng rồi, khoai tây, khoai tây nha, chứ không phải trứng gà nha. <cười> <cười> Vậy thì Vinh đoán um, chẳng lẽ lại là sườn xuất khoai tây sao ta? Lạ quá. Sai rồi sườn sốt táo ăn kèm với khoai tây nghiền. Ồ, đó. nhưng mà tinh không có thấy táo ở đây. Đây nước táo. À, thì ra là mình sẽ sử dụng nước táo Đúng hơn rồi. hả? Rồi vậy thì bây giờ anh Vũ giới thiệu giúp Vinh một vài những cái nguyên liệu cần thiết cho món ăn này đi anh. Rồi nguyên liệu cho món ăn này gồm có Đầu tiên chúng ta sẽ ướp sườn trước nha Sườn này là sườn cốt lết Có một ít xương, có thêm một ít mỡ Làm sao để chọn được cái miếng sườn ngon Chọn một miếng sườn lớn, đừng có chọn sườn nhỏ quá dạ. Đúng không? Khi mà à, khi mà kêu yêu cầu người ta cắt á Cắt một miếng khoảng 150 g Để thịt nó dày như thế này Khi ăn nó sẽ không bị khô nữa ha Thì miếng sườn nó vẫn còn là một ít dẻ sườn Và ngoài đây nó còn thêm một ít mỡ nữa Và khi chọn sườn nó nhìn thịt nè Nó màu đỏ hồng không là mới là thịt, thịt ngon để cho miếng sườn mà khi chiên á ha, yeah. nó sẽ không bị nó sẽ không bị cong lên á chúng ta nên cắt sơ đây nè một khứa này ngay cái phần mà gân á cái miếng yeah. gân ở đây nè ha đó cắt đây thêm miếng nữa rồi đó sau đó chúng ta sẽ ướp miếng sườn à, ướp vào đây một ít muối nè à, một ít tiêu ha với một ít lá xô thơm chúng ta chỉ cần ngắt ra thôi có cần phải ngửi không? Nó dạ, sẽ chứ. khác với lại những cái loại lá thơm khác Ồ oh, Đúng không? Cái mùi nó rất là nồng Đúng rồi ừ. Mà hình như là mỗi cái loại thịt khác nhau thì sẽ đi kèm với một loại lá khác nhau đúng không anh Vũ? Đúng rồi Tiết Vinh Chẳng hạn giống như đối với thịt gà thì chúng ta sẽ cho à, Chúng ta sẽ ướp với lá hương thảo Đối dạ. với lại bò á Thì chúng ta sẽ ướp với lại lá tham là cỏ xạ hương á ha. dạ. Còn đối với lại chẳng hạn cá thì chúng ta cũng có thể ướp với cỏ xạ hương Đối với heo, thịt heo thì chúng ta phải ướp lá sô thơm nó sẽ thơm hơn dạ. ha. Ừ. Một ít muối, một ít tiêu nữa Rồi, chúng ta để đây Cho thấm ha. Tiếp đó, khoai tây á, sau khi chúng ta Chúng ta gọt vỏ đi, chúng ta sẽ cho vào nồi chúng ta hấp chín ha. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ Trong lúc mà chờ khoai tây chín á, chúng ta sẽ chiên sơ sườn và cho vào sườn và lò nướng nướng chín nha. Dạ. Đây, đầu tiên là phải làm nóng chảo cho một ít dầu ăn vào, à, ít thôi, rất là ít. À. Dạ. Rồi, cho sườn cốt lết vào đây. À. Chúng ta sẽ cũng chiên vàng hai mặt luôn. Dạ. À, khi vào chiên vàng hai mặt này á, sau đó chúng ta sẽ thử với một ít rượu vang đỏ à, để cho nó giảm đi cái mùi tanh của sườn. Dạ. À. Rồi, chúng ta sẽ cho vào đây một ít rượu vang đỏ nè Để khô một tí xong cho vào lò nướng luôn Thật ra nếu mà hấp khoai tây này tới một tiếng lần á Mà một tiếng thì khán giả chờ rất lâu đúng không? Ở đây dạ. anh chuẩn bị một ít khoai tây nghiền rồi Rồi, lúc nào anh Vũ cũng rất là chu đáo uhm. Wow, nóng Và mình phải chế biến lại cái phần khoai tây nghiền này một chút nữa đúng không anh? Đúng rồi trong quá trình chế biến là cái đầu bếp phải cho thêm một vài những nguyên liệu nữa chẳng hạn với một ít kem béo dạ. đúng không đó thêm một ít bơ đúng không dạ. một ít tiêu nữa và cuối cùng là một ít muối đó dạ. đó là những cái gia vị mà chúng ta phải cho vào đó chúng ta phải đều lên như thế này ha hoàn tất rồi đó Rồi bây giờ chúng ta sẽ kiểm tra sườn đã chín chưa nè Ồ ừ, sườn chín rồi Tiếp Vinh ơi Dạ Thôi thôi nhìn thấy hấp dẫn không Rất là hấp dẫn anh Nha à, à, Thôi ti sau khi nghiền xong rồi chúng ta sẽ cho vào dĩa nha Dạ
sườn chín rồi nè khoai tây nghiền cũng xong bây giờ chúng ta làm nước sốt ha dạ, rồi rồi đầu tiên á chúng ta sẽ cho vào đây một ít bột mì trước ha tiếp đến á chúng ta sẽ cho bơ vào đây dạ. à. đó giờ chúng ta sẽ đun sôi lên đó. như thế này bắt đầu chúng ta sẽ khuấy đều bột mì với lại bơ cho nó tan nó nó hòa lẫn vào nhau ta khuấy đều lên như thế này rồi sau khi khấy xong á chúng ta phải giảm lửa đi ha hoặc là tắt lửa luôn chúng ta cho vào đây nước táo ha rồi chúng ta tiếp tục đun sôi lên cho đến khi mà cái bột mì á nó chín hẳn đi rồi khi đó chúng ta sẽ nêm vào đây một ít muối nè đó. Rồi. Rồi xong Món ăn bây giờ đã hoàn tất rồi ha Khi đó chúng ta sẽ cho sườn lên Trang trí thêm một ít cà chua nữa cuối cùng cho thêm một ít lá xô thơm nữa ở đây là được rồi sốt chúng ta sẽ rưới đều lên rất là thơm hoàn tất chứ mình nghe được mùi thơm của táo từ nước sốt đây chắc chắn sẽ là một sự lựa chọn đầy hấp dẫn cho bữa cơm gia đình và khi mà mình đã sử dụng khoai tây nghiền như thế này thì mình không cần phải ăn thêm cơm nữa đúng không anh Vũ? Đúng rồi Dạ Chẳng hạn giống như đối với lại món sườn này có khoai tây nghiền là không cần ăn cơm Không cần ăn thêm rau một bữa ăn rất là đầy đủ Vừa có tinh bột, vừa có đạm, vừa có chất béo à. Quả là một sự lựa chọn hoàn hảo phải không thưa quý vị? Cho nên là bây giờ em phải nếm thử ngay lập tức mới được Không chờ em mời à? <cười> dạ thôi khỏi đi anh Em thích nhất là nước sốt bởi vì nó có mùi hương táo rất là thơm và có vị chua chua ngọt ngọt rất hài hòa nè rồi cả khoai tây nghiền như em nói với anh vũ là có vị béo nè rồi thơm của bơ ừ. của kem béo, kem béo. Ừ. và đặc biệt là phần thịt thì nó vẫn rất là mềm và nó không bị khô và nó có cái vị ngọt tự nhiên nữa đó là một cái sự kết hợp rất hài hòa giữa rất nhiều hương vị và không biết nói gì hơn là em cảm ơn anh Vương rất là nhiều <cười> Bởi vì lúc nào anh Vương cũng cho em thưởng thức những món ăn rất là ngon và độc đáo nữa Bên cạnh đó thì không quên cảm ơn quý vị khán giả đã quan tâm theo dõi chuyên mục ẩm thực Và đừng quên là chúng ta vẫn còn một chuyên mục hấp dẫn đang chờ đợi quý vị ở phía trước Mời quý vị cùng đến với chuyên mục tiếp theo Kỹ năng cuộc sống <cười>